Good morning students. Hope you all are fine. So after your, I think you are after your on a vacation. So we'll continue our class. Somehow we have to complete within this month because by next month you will be having your second internal examination. So the deadline given for us to complete this semester portions is by September 30th. Okay, so let's move on to the today's topic. So what was our last class? It was completely about uh, business data analyst analytics. Um, who is business data analyst and data analyst? What is the difference between them? And what are the advantages and disadvantages of business analyst and all? Okay, so today we are going to see about organization and source of data so in the last class uh, all we have seen about that we have collected information and based on the collected information we were using our uh, uh, we were applying our statistical tools uh, graphical representation everything okay so Today we will see about what are the sources of data collection. The current class will look at the data collected data and data collected here. We gather information <coughs> based on that number and the information base that the number Adine, adine dae, statistical tools and apply to either a final rubum and with the end result. We are the organizations are taking uh, better decisions. Okay. So, apo, namla no kide the cover collect in under the ladan. Apo, in the number topic and then explain another. What are the sources to collect data and how we are going to organize it in the ladan? Okay. Apo, idhila very another. A decision maker needs. Data, information, and knowledge. Moon carrying lana vendor. For a decision maker, Nenda Kavanam and a Kaila, data and diagram. And data is a base that something we have, something we would have processed, and the final information Namada Kaila and Dow. Now, information in a base that some knowledge we would have received. Now, moon carrying a lana or a decision maker in the Kaila and Irika. In the Kiana data, information, and knowledge. These must be integrated and organized in a manner that makes them useful. Now, moon carrying a lum kodi namula organize a lana. That is a user benefit of the user. New tools allow decision makers and analysts to readily identify relationship between among data items that enable understanding and provide a competitive advantage. Now, we have a relation data and information. We have a connection and this information. We have to help you. All decision support systems use data, information, or knowledge. We have to use this three terms. We have to use this terms. Data, information, and knowledge. So, our moon points in a Gurchitan Namka, no canal other. Data and then. Okay, Namala ye class of the Mumba, the Tamla Parnatla than a data and then information and then another. So, data may be numbers, alphanumeric irica, figures irica, images irica, sound irica, whatever it may be. Okay, which are not organized to convey a specific. Meaning. And we have uh, received nothing from that. Okay. Just we have collected some things. Now, collection is the numbers, images, alphanumeric, 
ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കാം സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം എനിത്തിങ് അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് സോ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓക്കെ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇനി വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ മീനിങ് ഫോർ ദി റെസിപ്പിയൻറ്റ് സോ ഹു ഈസ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഈസ് എ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ആ ആൾക്ക് ഈ ഡാറ്റാസിന് ആഫ്റ്റർ ഓർഗനൈസിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് കൺവേ സം മീനിങ് ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഏതിൽ എത്തുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ എന്താണ് ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓക്കെ ദി കൺഫേം സംതിങ് ദ റെസിപ്പിയൻ നോസ് ഓർ മേ ഹാവ് സർപ്രൈസ് വാല്യൂ ബൈ റിവീലിങ് സംതിങ് നോട്ട് നോൺ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിപ്പിയൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നമുക്കതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസിങ് വാല്യൂ നമുക്കതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രം ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആവാം ഇമേജസ് ആവാം ഫിഗേഴ്സ് ആവാം ആൽഫാ ന്യൂ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ആവാം സൗണ്ട് ആവാം വീഡിയോസ് ആവാം വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദോസ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു ഗിവ് സം മീനിങ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് നോളജ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോളജ് നോളജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ടു കൺവേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ദാറ്റ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എ കറൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓർ ആക്ടിവിറ്റി നോളജ് ക്യാൻ ബി ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എ ഡെസിഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് നോളജ് ഡാറ്റ ആദ്യം കിട്ടിയത് അതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നോളജാണ് അതായത് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതി അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ദറ്റ് ഇസ് റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡിക്ലൈനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റീസൺസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഫൈനലി നോളജിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ ലോസ് വി ആർ ഇൻ ദ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്താനോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോളജ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് നോളജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സോഴ്സസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ആയിട്ട് മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് കം ഫ്രം ത്രീ പ്രൈമറി സോഴ്സസ് മൂന്ന് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റാസാണ് നോർമലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻറ്റേർണൽ sometimes it may be external and third one is personal ee moonu karyangalana innu namukku idile share cheyanallathu appo endana internal data internal data are stored in one or more places adayidu internal data nu simple aayittu parayana nendengil or organization de ullilulla pala departments il store cheyidattulla karyangalana okay അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വൺ ഓർ മോർ പ്ലേസസ് ഇത് എന്തൊക്കെയാവാം ദീസ് ഡാറ്റ ആർ അബൌട്ട് പീപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് 
നാല് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആ കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാറ്റ അബൌട്ട് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദർ പേ ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഥലത്താണ് പേയും പേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോക്കും സ്റ്റോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസും സെയിൽസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റെ സിംഗിൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ പ്ലേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺസ് കൺട്രോൾസ് ഓർ കളക്ട് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റാസ് ആണ് കാരണം ആ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അത് കൺട്രോൾ അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും അത് വേറെ ആൾക്ക് ഇനി അത് പബ്ലിക് കനോട്ട് സീ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ ആ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വൺ ഓർ മോർ പ്ലേസസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇഫ് അവൈലബിൾ ഇൻറ്റേർണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ മേ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് വിത്ത് ലെസ് ടൈം എഫേർട്ട് ആൻഡ് മണി ദൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം അധികം സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നും മെനക്കെടാതെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും In addition, they may also be more relevant to the situation since they are from within the organization. We can collect the information from the organization and the internal information. We can use the secondary data as much helpful. Because if you have an external source of secondary data, we can use the internal information from the internal data. കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂസിങ് ദ ഡാറ്റാസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ബൈ സം അതർ പേഴ്സൺ ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ് അതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലോ എന്തേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ദ ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് accounting resources sales force report internal export and miscellaneous reports ee naal karyangalana namaku internal sources il available aayittulla datas ennu parayunnathu okay accounting res- accounting resources il endha irikkum provide cheyna information ennu parayunnathu this gives so much information which can be used by the marketing researcher they give information about internal factors or marketing researcher ne etum kodal benefit avuna informations aanu accounting resources le namukku provide cheynadu and sales force report le it gives information about the sale of a product the information is provided is of outside the organization sale nadakkanadu outside the organization aanu pakshe information lebikkunnathu inside the organization aanu adanu namukku difference varnathu adhaayidu or product inde sales ne kurichittaanu so particular period il etrathalum sale nadannittundu enginiyaanu ayinde karyangal ennalla reethiyilaanu okay and third one is internal experts these are people who are heading the various departments they are they can give an idea of how a particular thing is working internal expert ennu parayunnathu oru oru tharam work cheyina avara avara department ne kurichittu explain cheyunnadanu 
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതേപോലെ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷനിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവരവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിസലേനിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദീസ് ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷണൽ റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷണൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മിസലേനിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡേറ്റ ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ അൺസൂട്ടബിൾ ഓർ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ സെർച്ച് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റേർണലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ If it is not adequate, sufficient അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സോഴ്സസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓക്കെ അത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഓക്കെ ദി റേഞ്ച് ഫ്രം കമേഴ്ഷ്യൽ ഡാറ്റ ബേസസ് ടു ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് data are available on cds and dvds on the internet as film and photographs and as music or voices government reports and files are major source of external data namukku pala roopathilum bhavathilum namukku computer le alinga internet le data is available aanu okay one thing second thing is main thing ennu parayunnathu government in the reports um avare files um namukku or major collection thaneyana data source le okay appo data can come from around the globe most external data are irrelevant to a specific situation karena nammal or karyathine kurich anneshichu poombo namukku kore information kittum some may be irrelevant to the situation chale po chale karyangal alleng chale informations irrelevant aayirikkam ella nammal collect cheyna ella datas um relevant datas aanu nalla namukku parayanayittu pattilla chale de endha aayirikkum irrelevant datas aayirikkum irrelevant datas nu parnal നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കാരണം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിപ്പോകുമ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും സോ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ അപ്പ് ഓൾ ദോസ് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊന്ന് നോൺ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ കളക്റ്റ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റാസ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ പബ്ലിക്കേഷനിലുണ്ടായിരിക്കും നോൺ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷനിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് സോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് an extremely rich pool of data for the researchers many of these data are available free of cost on internet websites but namukku avashyamayittulla government publications il provide cheyina data ennu parayunnathu edila irikkum internet alling websites il freely available aanu namukku nammade avashyam anusarichu aa data s edukkanum use cheyanum അതൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടു അതായത് പബ്ലിക്കിനെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കിട്ടാം 
അതിന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക്ക ഡാറ്റ ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ജെൻഡർ ഏജ് ഓക്കുപ്പേഷൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സി എസ് ഒ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം അതിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് മേജർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫേഴ്സിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് വൺ ഏഴ്സ് ഡിറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ദീസ് ഇൻഡൈസസ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് ഫ്യൂവൽ പവർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എക്സെട്ര ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് അർബൻ ഏരിയാസ് നോൺ മാനുവൽ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് savings and investment rbi also prepares currency and financial finance reports finance reports prepare ayi adey pole ne currency ne kurichittla details um, common aitla savings and investment ne kurichittla details so this is what we'll get from rbi next is labor bureau ലേബർ ബ്യൂറോയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ലേബർ ബ്യൂറോയിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഏതൊക്കെ ഹെഡിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് എത്ര അൺസ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് കോളേഡ് ജോബ് എത്രയുണ്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ദിസ് ഈസ് ജൻ ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ Economic, Demographic, Industrial and Agricultural Statistics. Okay, now the National Sample Survey is the same. Social, Economic, Demographic, we have all the information we have on a sample basis. Information. And last one is Department of Economic Affairs. What is the name? Economic Survey and it also generates information on income, consumption, expenditure, investment, savings and foreign trade. Now, in economic affairs, we have an economic survey and we have a survey in the basis of the survey. Now, we have a survey in the basis of the survey. Now, we have a survey in the government publication. ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ ദി പബ്ലിക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഈസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ കോട്ടൺ മിൽ വേരിയസ് ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ബി എസ് സി വേരിയസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രസ് പ്രസ് മീഡിയ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫറെൻറ്റ് മിൽസ് വുളൻ മിൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും അതിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഓൺലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ അസോസിയേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് സോ ഇതെല്ലാം ട്രൂ ആവണം എന്നില്ല സം ടൈംസ് സം ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ബയസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബയസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ടേക്ക് റോങ് ഡെസിഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് നോളജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് സബ്ജെക്റ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് വാട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഡു ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് what people really know and methodologies to capture manage and distribute it are the subject of knowledge management so ivada varnadu indende users um adalla annandengil corporate employees um avarku that is kittiyittla information avaru collect cheyidittla karyangal adil ninnu avarku oru sales estimates o opinions o ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കളക്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഇൻഫ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് നോളജ് നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഫോമിങ് സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇൻഫർമേഷൻ ഏതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുക നോളജിലേക്കാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാവുമ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അവർ നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഹൗ വി ക്യാൻ കളക്ട് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് എയ്ത ഇൻറ്റേർണലി ഓർ എക്സ്റ്റേണലി ഓർ ഫ്രം പേഴ്സണലി അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗനൈസ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് ദാറ്റ് മേ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് സോ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അത്
ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക്